ఇప్పుడు మనకి డాగ్కి చాక్లెట్ కావాలనుకుంటే చాక్లెట్స్ ఇవి కరెక్ట్ చాక్లెట్ ఇవి నో నో చాక్ బార్ ఇప్పుడు మనకి సేమ్ మన సిల్క్ డైరీ మిల్క్ ఎట్లా ఉంటుంది సేమ్ అట్లానే ఉంటుంది కొన్ని ఆల్ బ్రీ ఆల్ సైజెస్ ఆల్ ఏజెస్ ఇప్పుడు ఇవి ఆల్ ఏజెస్కి కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి అవి ఆల్ ఏజెస్ కోసం వాడతారు జనరల్గా పెట్స్ లేని వాళ్ళు అంత పెట్స్ ఎవరికైతే ఉండదో అందరూ అట్లనే అనుకుంటారు ఓన్లీ పెడిగిరీ జనరల్ ఫస్ట్కి వెళ్ళి అందరికీ పెడిగిరీ ఒకటే తెలుసు కాబట్టి పెడిగిరీ ఒకటే అనుకుంటారు ఎవరైతే పెట్ తీసుకుంటారో వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ఇది ఫిష్ ఇది ఇది ఒరిజినల్ ఫిష్ ఇది ఇది ఏంటంటే హ్యూమన్ గ్రేడ్ ఇది ఇది ఏంటంటే ఈ కంపెనీ ఎట్లా అంటే జనరల్గా మనకి ఏ కంపెనీ అయినా కూడా ఫస్ట్ స్టీమ్ చేసినాక ప్యాక్ చేస్తుంది ఈ కంపెనీ ప్యాక్ చేసినాక స్టీమ్ చేస్తుంది ఇలా లోపల ట్రీట్స్ ఏమైనా వేయచ్చు వేస్తే ఏంటంటే పెట్ ట్రీట్స్ కోసం అన్న జరుపుతుంటే ఇట్లా సపోర్ట్ వస్తుంది సపోర్ట్ వస్తుంటే ఆడుకుంటూ ఆడుకుంటూ తింటుంటాయి హాయ్ హలో నమస్తే అందరికి నేను మీ వినోద్ వెల్కమ్ టు ఐరా మీడియా సో ఎప్పుడో మీకు మీ ముందు కూడా కార్స్ లేదంటే బైక్స్ లేదంటే వేరే వేరే బిజినెస్ వస్తాను కదా సో ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను ఎక్కడ ఉన్నానంటే పెట్స్కి సంబంధించిన యాక్సెసరీస్ అన్నీ ఇక్కడ దొరుకుతాయి పెట్స్కి సంబంధించిన యాక్సెసరీసే కాదు దానికి ఫుడ్ కూడా ఇక్కడ దొరుకుతుంది సో పెట్స్కి ఎలాంటి ఫుడ్ ఇస్తారు దాన్ని ఏ విధంగా ఫీడ్ చేస్తారు ఏంటి అనే విషయాలు అన్నీ కూడా లోపలికి వెళ్ళి అడిగి తెలుసుకుంటాం సో మనం ఇప్పుడు లోపలికి వచ్చాము ఇక్కడ అన్న ఉన్నాడు హాయ్ అన్న హాయ్ నా పేరు ఏంటన్నా నా పేరు రోహిత్ అన్న ఇది బిజినెస్ ఎప్పటి నుంచి చేస్తున్నారు త్రీ ఇయర్స్ అయిపోయింది అన్న ఇది మామూలుగా ఇప్పుడు పెట్స్కి అనేది ఫుడ్ అనేది ఏ విధంగా ఇస్తారు అంటే ఏమేమి ఎన్ని రకాలు ఉంటాయి దీంట్లో ఫుడ్స్లో పెట్స్కి ఫుడ్స్లో చాలా రకాలు ఉన్నాయి యాక్చువల్గా బా ఎకనామిక్ రేంజ్ నుండి ప్రీమియం రేంజ్ వారికి ఇక మన బడ్జెట్ ప్రకారము కొంతమంది మంచిది ఇస్తారు కొంతమంది ఎకనామిక్ తీస్తారు మనం సజెస్ట్ చేసేది ఏంటంటే న్యూట్రిషన్ ఏదైతే బెస్ట్ ఉంటుందో అవి సజెస్ట్ చేస్తాం ఎక్కువ అంటే రెగ్యులర్గా మూవ్ అయ్యి ప్రోడక్ట్ ఏంటి అని ఇక్కడ పెట్స్కి ఎక్కువ రెగ్యులర్గా మూవ్ అవుతుంది అంటే మన దగ్గర రాయల్ కెన్ మూవ్ అవుతుంది పెడిగ్రీ మూవ్ అవుతుంది ఇది ఆరిజిన్ అనేది ఉంది కంపెనీ ఇది ప్రీమియం బ్రాండ్ యాక్చువల్లీ ఆరిజిన్ అకానా ఇవి బాగా మూవ్ అవుతాయి ఇప్పుడు మన దగ్గర పెడిగిరి ఉంది పెడిగిరి పాత కంపెనీ పెడిగిరి కూడా చాలామంది గు ఇప్పుడు ఎవరినన్నా డాగ్ ఫుడ్ అనే కానీ ఫస్ట్ పెడిగిరి రాయల్ కెన్ ఈ రెండే అర్థమైతే ఎవరికన్నా సో పెడిగిరి అనేది ఎట్లా ఎవరికన్నా తెలుసు పెట్ ఉన్న వాళ్ళకి తెలుసు పెట్ లేని వాళ్ళకి కూడా తెలుసు అనే ఇప్పుడు పెడిగిరి కూడా మన నాన్ ఫుడ్ ఫుడ్ లాగా ఏమన్నా ఉంటుంది అట్లా అట్లా ఏమి ఉండదు పెడిగిరి పెడిగిరి కూడా మంచి ఫుడ్డే అంటే ఫుడ్ నాన్ ఫుడ్ ఫుడ్ అనేటు ఉంటాయి కదా మనం తీసుకునే ఆహారంలో సో వేటి కూడా అట్లా ఏమన్నా ఉంటుంది వేటి కూడా ఉంటుంది ఇప్పుడు ప్రో అనేది ఏమో కొంచెం న్యూట్రిషన్ మంచిగా ఉంటుంది దీంట్లో దీంట్లో తక్కువ న్యూట్రిషన్స్ ఉంటాయి అట్లా డిఫర్ డిఫర్ అవుతుంటాయి ఇప్పుడు కంపెనీ టు కంపెనీ కూడా అంద అందుకే డిఫర్ అవుతుంటుంది ఇప్పుడు ఒక ఇప్పుడు ఇది బౌలర్స్ అని వచ్చింది ఇది ఒక కొత్త కంపెనీ వీళ్ళ న్యూట్రిషన్ వాల్యూ మంచిగా ఉంది అట్లా సో కస్టమర్స్ కూడా ఏంటంటే వాళ్ళు రివ్యూ చెక్ చేసుకొని న్యూట్రిషన్స్ దేంట్లో ఏది ఎక్కువ ఉంది అది చూసుకొని అది తీసుకుంటారు లేదు వాళ్ళకి తెలియదు అంటే మనం సజెస్ట్ చేస్తాము అన్న ఇప్పుడు పెట్స్కి సంబంధించినవి ఫుడ్ అనేది మన దగ్గర దొరుకుతుంది కదా సో ఎన్ని రకాల పెట్స్కి సంబంధించిన ఫుడ్ అనేది మన దగ్గర అవైలబుల్ ఉంది మన దగ్గర హ్యామ్స్టర్స్ది దొరుకుతుంది బర్డ్స్ది దొరుకుతుంది డాగ్స్ది దొరుకుతుంది క్యాట్స్ది దొరుకుతుంది వీటి అన్ని ఫిషెస్ కూడా దొరుకుతుంది ఫుడ్ సార్ చూపిస్తారా అన్నవి సార్ చూపిస్తా ఇదంతా డాగ్ ఫుడ్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ మీరు ఏదైతే ఇదంతా చూస్తారు ఇదంతా డాగ్ ఫుడ్డే సో మనకి ఇక్కడ యాక్సెసరీస్ కూడా ఉన్నాయి పెట్స్కి సంబంధించినవి అనే ఈ యాక్సెసరీస్ మీరు ఎక్కడి నుంచి పర్చేస్ చేస్తారు ఇవి అన్నీ మనం ఓన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేస్తాము దీనికి సంబంధించిన పెట్స్కి సంబంధించిన ప్రతిదీ అన్నీ ఉంటాయి మన దగ్గర హార్నెసెస్ ఇది సింగిల్ సైడ్ హార్నెస్ అంటారు ఇది సింగిల్ సైడ్ హార్నెస్ అంటారు దీన్ని డబుల్ సైడ్ అంటారు ఇది కింద ఇంకా పైన రెండు దగ్గర ప్యాడెడ్ ఉంటుంది దీనికి సపోర్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది ఇదైతే సింగిల్ ఉంటుంది ఓన్లీ పైన వస్తుంది ఇది ఇవి రెండు కాకుండా మీకు ఇట్లా కూడా వస్తుంది ఓన్లీ బాడీ కింద టూ లెగ్స్ వస్తాయి ఇట్లా పైన వస్తుంది ఇది ఇది బాడీ బెల్ట్ అంటారు దీన్ని ఇవి కాకుండా మన దగ్గర కాలర్స్ ఉన్నాయి లీషెస్ ఉన్నాయి అన్నీ ఉన్నాయి అంటే మీకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీ ఉందా ఎట్లా బయట మనం చేపిస్తాం బయట మన దగ్గర వర్కర్స్ ఉన్నారు ఓకే సో వాళ్ళతో మనం మొత్తం మ్యానుఫ్యాక్చర్ చేపిస్తాం
యాక్సెసరీస్ బిజినెస్ ఇప్పుడు స్టార్ట్ చేశారు ఇది మనం స్టోర్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసినామో అప్పుడే స్టార్ట్ చేసినాం యాక్సెసరీస్ కూడా అంటే రెండో ఒకటే సరే స్టోర్ రెండో ఒకటే సారీ సార్ మెయింటైనెన్స్గా ఇది అది రెండో చేసినా ప్రజెంట్ ఇది స్టోరీ ఇది ఒకటే ఉందా ఇంకా హైదరాబాద్లో ఏమైనా వేరే ఉన్నాయినా ఇప్పుడైతే ప్రస్తుతం లేదు కానీ ప్లాన్ చేస్తున్నాం ఫ్యూచర్లో ఫ్యూచర్లో పెట్టే ప్లాన్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇప్పుడు మనకు పెట్స్లో ఈ ఫుడ్డే కాకుండా మన మిల్క్ టైప్ ఉంటాయి అంటే లిక్విడ్ లైఫ్ ఉన్నాయా మిల్క్ అనేది ఉంటుంది కానీ మిల్క్ రిప్లేస్మెంట్ ఉంటుంది పౌడర్ లైక్ ఉంటుంది అలా వాటర్లో మిక్స్ చేసుకొని తీసివచ్చు మిల్క్ రిప్లేస్మెంట్ అది అది ఏంటంటే బేబీస్ ఉన్నప్పుడు ఇస్తాము అది చూపిస్తాం ఇక్కడ ఉన్నాయి అవి ఇప్పుడు ఇది ఒకటి వస్తుంది అంటే డిఫరెంట్ కంపెనీస్ ఉంటాయి ఇందులో కూడా ఇది ఒక కంపెనీ ఇది ఒక కంపెనీ అట్లా ఇంకా చాలా రకాల రకరకాల కంపెనీస్ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్రజెంట్ లేవు స్టాక్లో మనకి పర్టికులర్ ఏదైనా కంపెనీ కావాలని కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటే కూడా నేను ఆన్ స్పాట్లో డెలివరీ చేస్తాను ఏ కంపెనీ అని ఉండని ఏదని ఉండండి ఇవన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయండి ఇవన్నీ షాంపూస్ వస్తాయి షాంపూస్ ఇదేమో టిక్స్కి స్ప్రే ఇది టిక్స్ అంటే మనకి పెయిన్లు వస్తాయి కదా డాగ్స్కి పెయిన్లు వస్తాయి దానికోసం స్ప్రే ఇది ఇవన్నీ షాంపూస్ ఇవన్నీ సిరప్స్ కాల్షియం కోసము విటమిన్ కోసము డైజెషన్ కోసము మళ్ళీ లివర్ టానిక్ అన్నీ ఒక్కొక్కటి ఒక్కొక్క డిఫరెంట్ ఇది లివర్ టానిక్ లివర్ కోసం ఇది ఇవన్నీ ఎట్లా డాక్టర్ దగ్గరికి వెళ్ళి చూపించిన తర్వాత అంటే ఇప్పుడు మనకి బే బేసిక్గా కూడా ఇవ్వచ్చు ఇవి ఇవి అన్నీ ఏంటంటే డాక్టర్ ప్రిస్క్రిప్షన్ లేకపోయినా కూడా ఇవ్వచ్చు ఇప్పుడు ఏంటంటే కుక్కకి వామిటింగ్స్ అవుతున్నాయి లేకపోతే అరుగుతలేదు అంటే డై డైజెషన్ సిరప్ ఇస్తే సెట్ అయిపోతుంది ఇప్పుడు డాక్టర్ ఏంటంటే డాక్టర్ పర్టికులర్గా చెప్తాడు అంటే ఏదైనా హెవీ ఉంటే డాక్టర్ దగ్గర పోతారు కదా చిన్న చిన్న ఉంటే మన దగ్గర వస్తే మనం చెప్తే మనం అర్థమయ్యి మనం రెస్పాండ్ అవుతాం జల్దీ మళ్ళీ అట్లనే వీటికి డైపర్స్ కూడా ఉంటాయి ఇవి డైపర్స్ ఇవి వీటికి మళ్ళీ డైపర్స్ డైపర్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇప్పుడు ఫీమేల్ డాగ్స్ ఉంటాయి వాటికి పీరియడ్స్ అవుతాయి సో దానికోసం డైపర్స్ తీసుకుంటారు మళ్ళీ మేల్కి కూడా ఇప్పుడు చిన్న పప్పి తీసుకున్నారు అనుకోండి వాళ్ళకి అలవాటు ఉండదు అది ఇంట్లో ఎక్కడ పడితే అక్కడ వాష్రూమ్ పోతుంది అని ఒక భయం ఉంటుంది కదా వాటి కోసం కూడా తీసుకుంటారు చిన్న చిన్న పప్పీస్ తీసుకున్నప్పుడు ఇది అట్లనే వైప్స్ మనకి మనం ఎట్లయితే టిష్యూస్ వెట్ వైప్స్ ఉంటాయో ఈ వైప్స్ వాటికి వాటి కాళ్ళు చూడడానికి ముఖం చూడడానికి బాడీ చూడడానికి అంటే మామూలుగా ఒక పర్సన్ ఒక మనిషి అయితే హ్యూమన్కి ఎట్లయితే అవసరం ఉన్నాయో అట్లాంటి నీడ్స్ కూడా అంతే అవే నీడ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇక్కడ షాంపూ అనే షాంపూలు అనేవి ఇన్ని వేరియన్స్ ఉన్నాయి కదా సో అన్నీ సేమ్ ఒకదానికి వాడతారు ఒకటి డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ అయితే షాంపూస్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కొంతమందికి షెడ్డింగ్ అంటారు అంటే హెయిర్ లాస్ కావడం దానికోసం వస్తే మనం దానికోసం సపరేట్ షాంపూ ఇస్తాము ఇప్పుడు బాడీ కోసం ఒక హెయిర్ మంచి ఉండడానికి గ్లో కానీ అయితే దానికి సపరేట్ షాంపూస్ ఉన్నాయి మళ్ళీ ఫేస్ కోసం అయితే ఫేస్కి సపరేట్ షాంపూ వాడతాం ఏంటంటే మైల్డ్గా ఉండే షాంపూ వాడాలి హెయిర్ ఫేస్ కోసం ఎందుకంటే కళ్ళల్లో పోకుట చెవులల్లో పోకుట మైల్డ్ వాడితే బెటర్ అని చెప్పి అట్లా సజెస్ట్ చేస్తాం మనం ఏంటంటే ఆ వీటికి కండిషనర్స్ కూడా మళ్ళీ విత్ కండిషనర్ షాంపూ వస్తుంది మళ్ళీ సపరేట్గా కండిషనర్ కూడా వస్తుంది ఇప్పుడు ఇది సపరేట్ కండిషనర్ ఇది ఓకే ఇప్పుడు విత్ కండిషనర్ అంటే ఇప్పుడు ఇది కండిషనర్ కమ్ షాంపూ రెండు కలిపి వస్తాయి అట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఇప్పుడు కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి పెట్ ఎట్లా ఉంది పెట్ హైజీన్ ఎట్లా ఉంది దాన్ని చూసి మనం సజెస్ట్ చేస్తాం ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి ఇక్కడ చాలా అంటే చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్నాయి షాంపూలు ఉన్నాయి కండిషన్స్ ఉన్నాయి ఆయిల్స్ ఉన్నాయి ఆయిల్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా బాడీస్ ఉన్నాయి బాడీ కోసం ఆయిల్ ఇది ఆయిల్స్ ఉన్నాయి మసాజ్ చేయాలి అసలు ఒక హ్యూమన్కి కావాల్సిన ప్రొడక్ట్స్ అయితే మనం ఏవైతే వాడతామో అట్లాంటివి అన్నీ కూడా ఇక్కడ పెట్స్ కూడా వాడతాయి చూడండి ఒకసారి ప్రతిది అంటే బిస్కెట్స్ ఇవన్నీ బిస్కెట్స్ ఇవి దానికి దీనికి సేమ్ ఉంటాయి అనుకుంటా అదే మనకి అంటే ఇవి కూడా మనం ఫుడ్ లాగా పెట్టచ్చా ఎట్లా ఇవి ఇవి స్నాక్స్ లెక్క ఇప్పుడు మనం ఈవినింగ్ స్నాక్ మార్నింగ్ స్నాక్ ఎట్లా మనమైతే ఇట్లా తింటాము అట్లనే డాగ్స్కి కూడా ఏంటంటే ఇవి ఇచ్చుకుట మనము ఆడుకుంట వాటిని ట్రైన్ చేయడానికి కానీ దేనికైనా కూడా ఇవి బాగా యూజ్ అవుతాయి అంటే ఇప్పుడు మనకు చూపించారు కదా ఇంకా వేరే ఫుడ్ కూడా ఉన్నాను కదా ఇప్పుడు బర్డ్ ఫుడ్ వచ్చేసి ఇప్పుడు ఇది ఇది వచ్చేసి మన దగ్గర ఒక బర్డ్ ఫుడ్ ఇది ఏంటంటే సాఫ్లవర్ ఫుడ్ సాఫ్లవర్ సీడ్స్ ఇవి ఇది మిల్లెట్స్ ఇవి ఇవన్నీ బర్డ్స్ కోసం బర్డ్స్ కోసమే మిల్లెట్స్ ఇవి సాఫ్లవర్ సీడ్స్ ఇవి మళ్ళీ హ్యామ్స్టర్
ఆ పెట్టుకోవాల్సిన ప్రతి ఫుడ్ కూడా మన దగ్గర ఇది కాల్షియం బ్లాక్స్ ఇవి ఇప్పుడు బర్డ్ కోసం కాల్షియం మినరల్ కావాలని ఉంటాయి కదా వాటికి మేటింగ్ అయితే లేదు బర్డ్ కి వీక్ ఉంటుంది అంటే వాటికి కాల్షియం బ్లాక్స్ వేస్తారు కేజ్ లోపల ఇది కాల్షియం బ్లాక్స్ ఇవి అలా ఇక్కడ వచ్చేసి ఇప్పుడు మనకు ఫుడ్ డాగ్స్ కి టూత్ పేస్ట్ కూడా ఉంటుంది బ్రష్ ఇప్పుడు మనకి ఎట్లయితే ఉంటాయి అన్ని ఉంటాయి ఏ టు జెడ్ సో ఇక్కడ పెట్సి వచ్చేసి డాగ్ కి వచ్చేసి పేస్ట్ ఉంది బ్రష్ కూడా ఉంది బ్రష్ కూడా మీకు ఇల్లు ఒక ఇల్లు ఒక బ్రష్ ఫ్రీ వస్తుంది మళ్ళీ సపరేట్ కావాలంటే సపరేట్ బ్రషెస్ కూడా ఉంటాయి మన దగ్గర అంటే ఇక్కడ మన దగ్గరికి వచ్చేసి ఇప్పుడు పెట్సికి సంబంధించిన ప్రతి ఫుడ్ అనేది మనకు అందుబాటులో ఉంది కదా ఇక్కడ అన్ని ఉన్నాయి మన దగ్గర మనకి బర్డ్ ఫుడ్ కానీ ఫిష్ ఫుడ్ ఏదైనా ఫుడ్ ఒకవేళ మన దగ్గర ఇక్కడ ఎక్కడ దొరకకపోయినా నాకు ఇట్లా పర్టికులర్ ఫుడ్ కావాలి అని అడిగితే నేను అరేంజ్ చేయించి కూడా ఇస్తా అట్లేం లేదు అన్నా ఇది ఏంటన్నా కరెక్ట్ అసలు మన ఇది ఏమి కొడతారు ఇది ఆ టైంలో ఉండేది ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు చిన్న పప్పీస్ ఉంటాయి కదా ఇప్పుడు ఫార్టీ ఫైవ్ డేస్ ఫిఫ్టీ డేస్ మన ఇంటికి తెచ్చుకుంటాం కదా పప్పీస్ వాటికి ట్రైనింగ్ కాదు వాష్రూమ్ ఎక్కడంటే అక్కడ పోతుంది సో ఇది ఎందుకు వాడతాం అంటే మనము ఇది ఎక్కడైతే స్ప్రే చేస్తామో ఆ స్మెల్కి అది అక్కడనే పోతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఇంట్లో బాల్కనీలో ఒక పర్టికులర్ ప్లేస్ మనం పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఆడ పోయి స్ప్రే చేసి దానికి ఆడ స్మెల్ చూపిస్తే అది అక్కడనే పోయి మళ్ళీ చేస్తారు ట్రైన్ ట్రైన్ అవుతుంది అట్లా ఈ ట్రైనింగ్ కోసం వాడతాం సో అదేనా ఇదేంటంటే ఫ్లోర్ క్లీనర్ జనరల్లీ ఇప్పుడు మనము ఇంట్లో డెటాల్ లైజాల్ ఇవన్నీ వాడతాం కదా ఇవన్నీ వాడితే ఏమైతుంది అంటే పెట్స్కి కానీ చిన్నపిల్లలు ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నా కూడా ర్యాషెస్ వస్తాయి ఇంకా ఎలర్జీస్ అయితే ఉంటాయి అవన్నీ కాకుండా ఇది ఫ్లోర్ క్లీనర్ అనమాట ఇది చిన్నపిల్లలకైనా పెట్స్కైనా దేనికైనా సేఫే దీంట్లో మనకి చిన్నది వస్తుంది ఫైవ్ లీటర్ స్కాన్ కూడా వస్తుంది సో ఇందాక మనకన్నా పేస్ట్ చూపించారు కదా డాక్కి సంబంధించిన బ్రష్ టూ టైప్స్ ఉంది ఒక చిన్నది ఉంటుంది ఒకటి పెద్ద సైజు ఉంటుంది సో రెండింటికి వాడేసుకోవచ్చు రెండు ఇప్పుడు వెనకాల సైడ్ కావాలంటే మనం చిన్నది పంపించి ఫ్రంట్లో పెద్ద దానితో ఇప్పుడు మనకి డాక్కి చాక్లెట్ కావాలనుకుంటే చాక్లెట్స్ ఇవి కరెక్టే చాక్లెట్ ఇది నో నో చాక్ బార్ ఇప్పుడు మనకి సేమ్ మనకి సిల్క్ డైరీ మిల్క్ ఎట్లా ఉంటుంది సేమ్ అట్లనే ఉంటుంది ఇది కూడా ఇది బటర్ టైప్లో ఉన్నట్టు ఉంది ఇది ఇది ఒక ఫ్లేవర్ ఇది ఒక ఫ్లేవర్ ఇట్లా ఫోర్ ఫోర్ పీసెస్ వస్తాయి ఇది ఏదంటే గిఫ్ట్ ప్యాక్ లెక్క ఇప్పుడు ఏదైనా డాగ్ గిఫ్ట్ మనం ఇవ్వాలి అనుకుంటే ఈ డబ్బా మొత్తం ఇచ్చేయచ్చు ఇప్పుడు ఇప్పుడు పెట్స్ ట్రెండ్ అయిపోయింది ఎక్కువ పెట్ బర్త్డేస్ కానీ ఏదన్నా ఇప్పుడు మనం ఏదైనా పెట్ బర్త్డే పోతున్నాం అంటే ఈ బాక్స్ తీసుకొని ఇస్తే డాగ్ ఇష్టంతో తింటుంది డాగ్స్ కూడా సంబంధించిన షూస్ కూడా ఉన్నాయి మనమే మనమే కాదు ఆల్రెడీ పెట్స్ కూడా వాడతారంట షూస్ చాలా షూ అన్ని సైజెస్ వస్తాయి అలా చిన్న సైజు నుండి పెద్ద సైజు దాకా చాలా చిన్నగా ఉంది బాగుంది చిన్న సైజు పెట్స్కి షిట్ జూస్కి వాటికి మనకి పెద్ద సైజు బ్రిడ్స్కి కూడా ఉన్నాయి సేమ్ ఇల్లు కూడా కలర్స్ వస్తాయి మళ్ళీ ఇది కూడా ఇక్కడ పెద్దది ఉంది అది చిన్నది ఇది పెద్దది అలా ఇదేంటన్నా ఇది కాల్షియం సాసేజ్ అంటారు దీన్ని ఈ డాగ్స్ చాలా ఇష్టంతో తింటాయి అంటే ఇది స్క్వీజ్ టైప్ ఉంటుంది లేదు ఇది రెండు ఈ సైడ్స్కి వెళ్ళి ఇప్పేసి పేపర్ ఇప్పేసి ఇచ్చేయచ్చు చాక్లెట్ టైప్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎట్లా చాక్లెట్ లెక్క ఓపెన్ చేసి ఇచ్చేయడం జనరల్గా పెట్స్ లేని వాళ్ళు అంత పెట్స్ ఎవరికైతే ఉండదో అందరూ అట్లనే అనుకుంటారు ఓన్లీ పెడిగిరీ జనరల్ ఫస్ట్కి వెళ్ళి అందరికి పెడిగిరీ ఒకటే తెలుసు కాబట్టి పెడిగిరీ ఒకటే అనుకుంటారు ఎవరైతే పెట్టు తీసుకుంటారో వాళ్ళకే తెలుస్తుంది ఇవన్నీ మన ఇక్కడ ఉన్న సెక్షన్ గురించి చెప్పారు ఇవన్నీ ఫుడ్ ఏంటి ఇవన్నీ డాగ్ గ్రేవీస్ ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ గ్రేవీస్ ఉంటాయి ఇప్పుడు అడల్ట్కి కావాలంటే స్పెసిఫిక్గా ఉన్నాయి పప్పీకి కావాలంటే స్పెసిఫిక్ కొన్ని ఆల్ బ్రీ ఆల్ సైజెస్ ఆల్ ఏజెస్ ఇప్పుడు ఇవి ఆల్ ఏజెస్కి కొన్ని కంపెనీస్ ఉన్నాయి అవి ఆల్ ఏజెస్ కోసం వాడతారు సో అట్లా మనము కస్టమర్ రిక్వైర్మెంట్ బట్టి ఇస్తాం ఇది ఇది వచ్చి డాగ్ పిజ్జా మన పిజ్జా ఎట్లా ఉంటుందో అట్లా ఏంటన్నా ఇవన్నీ చూస్తుంటే మనం తినే ఫుడ్ అంటే ఇది ఎక్కువ తినాలా ఈ డాగ్ ఫీజ్ అయ్యి డాగ్స్ కోసం పర్టికులర్గా సో ఇప్పుడు మనం వచ్చేసి క్యాట్ సెక్షన్కి వచ్చాము ఇక్కడ ఫుడ్ చాలా రకాలు ఉన్నాయి దీంట్లో కూడా అడిగి తెలుసుకుందాం మనం ఒకసారి వీటి గురించి చెప్పడం క్యాట్లో కూడా మనకి ఇది ఎకనామిక్ రేంజ్ ఎకనామిక్ నుండి ప్రీమియం రేంజ్ వరకు అన్నీ ఉన్నాయి ఇప్పుడు ప్యూర్ పేట అని వస్తుంది రాయల్ కైనా అని వస్తుంది
వీటి కోసం షాంపూస్ కూడా అక్కడనే ఉంది డాగ్ షాంపూస్ తోనే అక్కడ పక్కకి పెట్టింది మనం అడిగానే తీసిస్తాము వీటి కోసం కావాలంటే మనకి ట్రీట్స్ ఇవన్నీ ట్రీట్స్ ఇవి అంటే స్నాక్స్ లెక్క ఇది క్రీమీ ట్రీట్ అంటారు దీన్ని క్రీమ్ ఉంటుంది ఇలా ఇవన్నీ స్నాక్స్ లెక్క ఇక్కడ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇవన్నీ ఇది ఫిష్ ఇది ఇది ఒరిజినల్ ఫిష్ ఇది ఇది ఏంటంటే హ్యూమన్ గ్రేడ్ ఇది ఇది ఏంటంటే ఈ కంపెనీ ఎట్లా అంటే జనరల్ గా మనకి ఏ కంపెనీ అయినా కూడా ఫస్ట్ స్టీమ్ చేసినాక ప్యాక్ చేస్తుంది ఈ కంపెనీ ప్యాక్ చేసినాక స్టీమ్ చేస్తుంది సో ఇది ఏంటంటే వీళ్ళది హ్యూమన్ గ్రేడ్ ఒకవేళ మనం కంపెనీ వాళ్ళని అడిగినా కూడా మన ముందే వాళ్ళు తిని కూడా చూపిస్తారు చాలా అంటే నేను ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్ చేసినా కూడా నా ముందు కూడా తిని చూపిస్తున్నారు సో మామూలుగా ఫుడ్ వచ్చేసి ఇన్ని రకాలు ఉంటాయి అనేసి తెలియదు సో క్యాట్ కోసం ఫిష్ ఇది మన మామూలుగా మనం కూడా తినొచ్చు అంట హ్యూమన్స్ కూడా ఇది ఇంకొక టైప్ ఇది ట్యూనా అది మ్యాక్రల్ ఇది కూడా ఫిష్ ఇది కూడా ఫిష్ ట్యూనా ఫిష్ అలా ఫిష్ పక్కన రూల్స్ ఏంటి ఇది పూప్ బ్యాగ్స్ అంటారు ఇప్పుడు మనము గార్బేజ్ పెట్టు వాష్రూమ్ పైన మన ఇప్పుడు క్యాట్స్కి మనం లీటర్ శాండ్ వేస్తాం కదా శాండ్ తీసి వేయడానికి బ్యాగ్స్ కావాలి కదా పూప్ బ్యాగ్స్ సో ఈ బ్యాగ్స్ దానికి యూజ్ చేస్తారు ఒక ప్యాకెట్లు వచ్చేసి ఎయిటీ పీసెస్ ఉంటాయి ఒక్క రోల్లో ట్వంటీ అదేంటి బ్రష్ అన్న ఇది బాత్ బ్రష్ ఇది బాత్ కోసం ఇట్లా వాడతాము ఇది ఇట్లా చేతికి వేసుకొని వేసుకొని ఇట్లా బ్రష్ చేయాలి ఇదేంటి అన్న ఇదేం ఇది మన బాడీకి మన ప్యాంట్కి ఇప్పుడు క్యాట్స్ డాగ్స్ ఏదన్నా కూడా వాటి హెయిర్ అంటుకుంటుంది కదా సో దీంతో రోల్ చేస్తే మొత్తం హెయిర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది షీట్స్ లేకుంటే షీట్స్ చింపేసాను వాడినాక షీట్ చింపి వాడేయాలి ఇక్కడ ఒక లిక్విడ్ టైప్ ఉంది అసలు అవన్నీ కొత్త కొత్తగా ఇది ఏంటి క్యాట్ నిప్ స్ప్రే ఇది క్యాట్ నిప్ స్ప్రే ఏంటంటే క్యాట్స్ అప్పుడప్పుడు ఫెరోషియస్ అవుతాయి ఇంకా అగ్రెసివ్ అవుతాయి సో ఈ స్ప్రే కొంచెం లైట్గా స్ప్రే చేస్తే ఏంటంటే కొంచెం హిప్నటైజ్ లెక్క అయ్యి కొంచెం కామ్ అయిపోతాయి కామ్ కానీ కంట్రోల్ కానీ బేసికల్ అది వాడితే మన కంట్రోల్కి వచ్చేసాయి కొంచెం కంట్రోల్ ఇప్పుడు ఎప్పుడన్నా బయటికి తీసుకెళ్ళేటప్పుడు అన్న ఇంటికి ఎవరన్నా వచ్చినప్పుడు అన్న హైపర్ యాక్టివ్ అవుతాయి కదా సో కంట్రోల్ ఈ ఈ కంపెనీ ఏదైతుంది అన్ని ఇవన్నీ హ్యూమన్ గ్రేడ్వే చూడండి ఇవి మనం కూడా ఇవన్నీ ఫ్లేవర్స్ అన్న ఇందులో ఫ్లేవర్స్ డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ టెన్ ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి ఇందా ఇదేందా నాకు క్లిప్ ఏంటి ఇది ఇది పూప్స్ కోప్ ఇది ఇంట్లో పెట్టే దాన్ని వాష్రూమ్ ఏదైనా చేస్తే కూడా తీయడానికి క్రాప్ టైప్ ఉంది ఇది టనల్ టాయ్ ఇది టనల్ టనల్ లెక్క క్యాట్ ఇట్లా పోయి ఆడుకోవడానికి లోపల పోయి ఆడుకోవడానికి వస్తుంది బయటికి లోపలికి ఇవేంటి డ్రెస్ దానికి బెడ్ ఇది క్యాట్ బెడ్ క్యాట్ కి కంఫర్ట్ ఉంటుంది ఎంతో అట్లా ఉందా ఇది అదే విధంగా ట్రైనింగ్ ప్యాడ్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇవి ప్యాడ్స్ ఏంటంటే ఇంట్లో ఇప్పుడు చిన్న పప్పీస్ తెచ్చుకున్నప్పుడు వాష్రూమ్ అవి యూజ్ చేస్తాం కదా సో ఈ ప్యాడ్స్ చేస్తే వాటి మీద అలవాటు చేస్తే దాని మీద పోయి చేసేటట్టు ట్రైనింగ్ ట్రైన్ ట్రైన్ చేయడానికి ఎందుకంటే స్టార్టింగ్ ఫస్ట్ త్రీ మంత్స్ బయటకు తీసుకోవద్దు డాగ్స్ ని బయట తిప్పొద్దు ఇన్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి అంటే ఇప్పుడు మన క్యాట్ కూడా అంతేనా లేకుంటే క్యాట్స్ బయట తీసుకోము కదా క్యాట్స్ ఇంట్లోనే వాష్రూమ్ పోతాయి మొత్తం అడల్ట్ అయినా కూడా ఇంట్లోనే పోతాయి దానికోసం సపరేట్ లీటర్ అని వస్తుంది ఇది లీటర్ ఇప్పుడు ఈ బ్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా ఈ ట్వంటీ ఫైవ్ కేజీ బ్యాగ్స్ ఇవన్నీ లీటర్ శాండ్ శాండ్ ఉంటుంది బాల్స్ టైప్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఉన్నాయి అందులో కూడా ఇవన్నీ బెడ్స్ ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ బెడ్స్ ఉన్నాయి అసలు అవేంటి రైస్ ఇలా ఓకే ఇది క్యారియర్ ఇది ఫ్లైట్లో కూడా తీసుకోవచ్చు ఆ క్యారియర్ అలా డాగ్లు పెట్టుకోవాలి అదేమో లీటర్ ట్రే ఇప్పుడు శాండ్ అయ్యానికి ఆ డబ్బా వాడతాం ఆ డబ్బాలో శాండ్ వేస్తే క్యాట్ లోపల పోయి వాష్రూమ్ పోయి వచ్చేస్తుంది ఇక్కడ ఇవన్నీ ఏంటి నా ప్రొడక్ట్స్ అసలు మీరు ఇవన్నీ ట్రీట్స్ ఇవి డాగ్స్ కోసం డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ట్రీట్స్ ఇక వాళ్ళ ప్రిఫరెన్స్ బట్టి వాళ్ళు తీసుకుంటారు ఇది దేనికన్నా క్యాట్ టాయ్ అది ఆడుకోడానికి బాల్ లెక్క చాలా అలా కొత్త కొత్తవి ఉన్నాయి కాబట్టి అడుగుతా ఉన్నా మన ఐదు తెలియదు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అందుకోసం అని కొత్త కొత్త ప్రొడక్ట్స్ కనిపించిన కొద్దీ అడుగుతా ఉన్నా అన్నని అదే మీకు ఎవరికైనా మీకు ఎవరికైనా తెలియకపోతే కూడా మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాం ఏది తీసుకుంటే బెటరు మీ బ్రీడ్ బట్టి సజెస్ట్ చేస్తాం మేము సో ఒక ఎవరైనా కొత్త పెట్స్ ని పెంచుతా ఉంటే అడిగండి ప్రాబ్లం ఏం లేదు చెప్తారు ఏది ఉన్నా కూడా మేము చెప్తాం సజెషన్ అయితే ఇస్
అలా ఇది కూడా ఏంటి చికెన్ పీస్ ఇది కూడా ఇది హాట్ డాగ్ ఇప్పుడు మనము హ్యూమన్స్ తింటాం కదా హాట్ డాగ్ సేమ్ అట్లాంటి హాట్ డాగ్ ఇది కూడా ఇది ఏంటంటే కట్ చేసి పీసెస్ లెక్క ఇవ్వచ్చు ఇట్లా ఉంటుంది చూస్తానికి ఇలా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్స్ ఉంటాయి త్రీ ఫ్లేవర్స్ ఉన్నాయి ఇట్లా ఇక్కడ త్రీ ఫ్లేవర్స్ కనిపిస్తుంది ఇవన్నీ టాయ్స్ మన బ్రీడ్ బ్రీడ్ బట్టి మనం టాయ్స్ ఇస్తాం గేమ్స్ ఇది సౌండ్ వస్తాయి సౌండ్ టాయ్ యాక్చువల్గా ఇది ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇలా లోపల ట్రీట్స్ ఏమైనా వేసుకోవచ్చు ఇలా లోపల ట్రీట్స్ ఏమైనా వేయచ్చు వేస్తే ఏంటంటే పెట్టు ఆ ట్రీట్స్ కోసం అన్నా జరుపుతుంటే ఇట్లా సపోర్ట్ వస్తుంటాయి సపోర్ట్ వస్తుంటే ఆడుకుంటా ఆడుకుంటా తింటుంటాయి అట్లా ఇది పెద్దది చిన్నది ఇలా అసలు డిఫరెంట్ సైజెస్ ఉన్నాయి ఇది చిన్న సైజు ఇది పెద్ద సైజు ఇది ఇంకా పెద్దది ఇవేంటా బోన్స్ ఇది టాయ్ ఇది ఓన్లీ కొరుక్కోనే కొరుక్కునేవి అవి అన్నీ ఉన్నాయి ఇది నైలా ఉంది ఇది ఇది కూడా ప్లాస్టిక్ది ఓన్లీ కొరుక్కోనేవి ఇప్పుడు డాగ్ ఎక్కువ బైటింగ్ చేస్తుంది అంటే ఇట్లా ఇస్తే ఉట్టి కొరుకుతుంటుంది బోన్ అనేది నిజమేదా లేకుంటే లే ఇది ఇది తయారు చేసింది ఇది ఓన్లీ నైలా ఉంది ఇది ఇది ఓన్లీ కొరుక్కోవడానికి ఇప్పుడు ఇంట్లో వేరే బయట చేస్తుంటాయి కదా ఆ బయట చేయకుంటే ఇది ఇస్తాము ఉట్టి కొరకనికి అంతే ఇట్లా ఏమో ఫ్లేవర్ ఉండదు ఏమి ఉండదు అంటే కొన్ని పెట్స్ కూడా ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా ఫుడ్ అట్లా కూడా ఉన్నాయి అవి కూడా ఉన్నాయి ఈ ప్యాకెట్స్ ఉన్నాయి అవే ఇవి అంటే నిజం పోన్ సార్ ఇవన్నీ రా హైడ్తో తయారు చేస్తారు ఇవి ఇవి కొరకొచ్చు ఇవి తినేయచ్చు కూడా తినేస్తాయి కూడా ఏమైనా హీట్ చేయాలా లే డైరెక్ట్ ఇచ్చేయడమే ఒకటి తీసి డైరెక్ట్ వాటికి ఇచ్చేస్తే కొరుక్కుంటూ ఇస్తాయి ఇవి కూడా స్టిక్స్ అయ్యి ఇది మటన్ ఫ్లేవర్ స్టిక్స్ ఆ చికెన్ ఫ్లేవర్ స్టిక్స్ అట్లా డిఫరెంట్ ఫ్లేవర్ స్టిక్స్ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనకి మీరు చూసే ఉంటారు మెడకి కర్చిఫ్ లెక్క బాందనా అంటారు వాటిని అయితే ఇవన్నీ బాందనాస్ కూడా దొరుకుతాయి మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఇది వరల్డ్స్ బెస్ట్ డాగ్ ఇట్లా ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఉంటాయి మళ్ళీ బర్త్డే కావాలంటే బర్త్డే కూడా దొరుకుతాయి ఇట్స్ మై బర్త్డే ఇవి క్రిస్మస్ టైంలో యూజ్ చేస్తారు శాంటా క్లాస్ది ఇవి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ బాంగ్లాస్ టై టైల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఇది చిన్న చిన్న బీట్స్ కోసం టైల్స్ ఇవి ఇలా కలర్స్ ఉన్నాయి చాలా ఇది బో ఇది నెక్లెస్ లెక్క ఫీమేల్ మేల్కి కూడా ఇలా ఈవిల్ అవి ఉంటుంది డిస్టి తాకకుండా ఇప్పుడు మన డాగ్కి డిస్టి తాకుతుంది అని అనుకుంటారు కదా సో దానికి ఇవి వేస్తారు ఈవిల్ అయి ఉంటుంది అండి ఇప్పుడు ఇది పెద్ద డాగ్స్ కి టై ఇది టై క్లోస్ డైరెక్ట్ ఇది వేసి ఇట్లా వెల్ క్రో లెక్క స్టిక్ స్టిక్కర్ వస్తుంది డైరెక్ట్ వేసేయడానికి అది అట్టా వేసి అది కూడా ఇవి లెదర్ లెదర్ అండ్ సువేడ్ తో చేసిన ఇవి కూడా మీ ఏమో మంచి వచ్చాయి లేకుంటే ఇలా ఇది బయటకి ఇవన్నీ ముంబైకి వెళ్ళొస్తాయి అన్న చాలా థ్యాంక్స్ అన్న ఎందుకోసం అంటే కొత్త ఎవరైనా పెట్స్ పెంచాలనుకున్న వాళ్ళకు ఇన్ని రకాలు ఉన్నాయని తెలియదు సో మామూలుగా కొన్ని రకాలు తెలుసు ఇది ఇంట్లో పెట్టే అవును అదే అనుకుంటాను కానీ ఇన్ని రకాలు ఉంటాయనేసి తెలియదు షాంపూస్ అవన్నీ మీరు చాలా నాలెడ్జ్ ఇచ్చారు ఎవరైనా కొత్త వాళ్ళు పెంచాలనుకున్న వాళ్ళకు కూడా సో ఇప్పుడు పెంచడానికి ముందుకు వస్తుంటారు థ్యాంక్స్ అన్న ఇంత సమయాన్ని ఇచ్చినందుకు అదే ఎప్పుడైనా మా మాకు ఏమైనా సజెషన్ అడిగినా కూడా మేము ఇస్తానికి రెడీ ఉంటాము మా స్టోర్ నెంబర్కి కాల్ చేస్తే మేము సజెషన్స్ ఇస్తాము ఒకసారి కాంటాక్ట్ నెంబర్ అడ్రస్ చెప్పారా మా కాంటాక్ట్ నెంబర్ వచ్చేసి నైన్ వన్ ట్రిపుల్ సెవెన్ ట్రిపుల్ ఫైవ్ డబుల్ సిక్స్ మా స్టోర్ వచ్చేసి హండ్రెడ్ ఫీట్ రోడ్ మాదాపూర్ డిసైడ్ మెరిడియన్ స్కూల్ సో ఇందాక మన కన్న వచ్చేసి మా చిన్నపిల్లలకి కార్ కూడా పరికరాలు లాగున్నాయి అది అడిగాను కదా చూపించారు ఇవన్నీ వచ్చేసాక పెట్స్కి యూజ్ చేస్తారంట కానీ చాలా డిఫరెంట్గా ఉంది ఇదేంటి సౌండ్ వస్తుంది అరే అసలు చాలా బాగున్నాయి డిఫరెంట్గా ఉన్నట్టు మరి చూద్దాం ఇంకా వేరే సౌండ్ కూడా డిఫరెంట్గా ఉంటాయి చిన్నపిల్లల ముందు వేస్తే ఆడుకుంటారు ఇష్టం సో అలా ఆడుకునే కదా ఉండేది ఈ ప్లెట్స్ అన్ని ఇదేంటబ్బా సౌండ్ నాకు తెలిసి ఇవన్నీ వచ్చేసి పెట్స్కి ట్రైనింగ్ ఇచ్చడం కోసం వాడుతుంది వచ్చి అనిపిస్తుంది సరే ట్రైనింగ్ కాదంటే ఆడుకోవడం కోసం అంట ఎప్పటికీ దాన్ని మనం బయట వేసుకొని తిరగలేం కదా సో కాబట్టి వాటి ముందు వేసేస్తే ఇది మంచిగా సౌండ్ వస్తుంది అసలు ఇదేం ఓకే ఓకే కోడి అంట కోడిని ఏమంటారు ఇందులో ఇంగ్లీష్లో నాకు అది 
ఏమంటారు హెండ్ కదా అంతే కదా హెండ్ అయితే హెండ్ అని పెట్టండి ఒకటి కాదు రెండు కాదు చాలా అంటే చాలా ఉన్నాయి యాక్సరీస్ ఫుడ్ మనకు తెలిసింది కొంచెమే ఇప్పుడు దీనిలోకి వచ్చి చూసాం కదా వీడియో చూసే మీకు కూడా అర్థమైపోయింది ఇప్పుడు ఏమో ఇల్లి అనం ఉన్న ఏం రా అన్నట్టు అనిపించింది కదా సో నాకు కూడా అలాగే అనిపించింది సో మీరు మాత్రం ఇలాగే మా ఐరా మీడియా ఛానల్ని చూస్తూ ఉండండి మరొక వీడియోతో మిమ్మల్ని మీ ముందుకు వస్తాం